ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது நம்மளோட நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட்ல கேட்டிருந்ததும் வாட்ஸ்அப்ல கேட்டிருந்ததும் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐட ரெப்போ வட்டி விகிதம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க சோ நாம இப்ப இந்த வீடியோல மொனிட்டரி பாலிசி பத்தின டீடைல்ஸ தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த ஆர்பிஐயோட ரெப்போ வட்டி விகிதம் எந்த வருடமும் இல்லாம இந்த வருடம் ரொம்ப அதிகமா எதிர்பார்க்கப்பட்டது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா புதுசா நியமிக்கப்பட்ட ஆர்பிஐ கவர்னர் சக்தி காந்த தாஸ் அவர்கள் எந்த மாதிரி முடிவு கொடுக்க போறாரு சோ ரெப்போ ரேட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் சோ ரெப்போ ரேட் இந் இந்த வாரம் வரும் அப்படின்னு சொன்ன வாரத்தோட முதல் நாளில் இருந்தே இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் தொடங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பல பாசிட்டிவான நியூஸஸ் மார்க்கெட்டையும் பாசிட்டிவா கொண்டு போயிருந்தது ஸோ இந்த ரெப்போ ரேட்டோட நியூஸ் மார்க்கெட்டுக்கு எந்த விதத்திலையும் பாதகம் பாதகமா அமைஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பர்ட்ஸும் நினைச்ச விஷயம் ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி இன்னைக்கு ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு ஆஹ் மிஸ்டர் சக்தி காந்த தாஸ் அவர்கள் ரெப்போ ரேட்டை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்னவா வந்திருக்கு அப்படின்னா வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய குறுகிய காலன் தொகைகளு குறுகிய கால கடன் தொகைகளுக்கான வட்டி விகிதத்தை சோ அதுக்கு வந்து வட்டியா குடுக்கிற அந்த ரெப்போ வட்டி விகிதம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலம் குறுகிய கால கடனுக்காக வட்டி விகிதம் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவிகிதமா குறைந்துள்ளது சோ ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கையால் வீடு வாகன கடன்களுக்கான வட்டியை வங்கிகள் குறைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது சோ ரிசர்வ் வங்கியின் ஆறாவது ஆறாவது நிதி கொள்கை ஆய்வு கூட்டம் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி முன் நடந்து வருகிறது ரிசர்வ் வங்கி கவர்னராக சக்தி காந்ததாஸ் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடந்த முதல் கூட்டத்தில் வட்டி விகிதம் குறித்த அறிவிப்புகள் இன்று வெளியிடப்பட்டன டிசம்பர் மாதத்தில் பணவீக்கம் டூ பாயிண்ட் டூ சதவிகிதமாக குறைந்ததன் காரணமாக நிதி கொள்கையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ரெப்போ வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ வட்டி விகித குறைப்பை வெளியிட்டு செய்தியா செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மிஸ்டர் சக்தி காந்ததாஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டில் ஜிடிபி ஏழு புள்ளி நாலு சதவிகிதமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் நாட்டின் பணவீக்கம் மூணு புள்ளி ரெண்டிலிருந்து மூணு புள்ளி நாலு சதவிகிதமாக இருக்கும் காலாண்டு பணவீக்கம் மூணு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதமாக இருக்கும் அப்படின்னு கணக்கிடப்பட்டுள்ளதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு உலக ஏற்றுமதி சந்தையில் தேவை குறைந்ததன் காரணமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் மாத மாதங்கள்ல ஏறக்குறைய குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அடுத்து வேளாண் கடன் அளவை ஒரு லட்சத்தில் இருந்து ஒன்னு லட்சமாக உயர்த்த ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த பணவீக்க உயர்வு மற்றும் வேளாண் உற்பத்தி உயர்வு காரணமா இந்த கடன் தொகை அறுபதாயிரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் சிறு விவசாயிகள் அப்புறம் பெரும் பயனடைவார்கள் அப்படின்னும் நடப்பு நிதியாண்டில் ரெப்போ வட்டி விகிதம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சதவிகிதம் என இரண்டு முறை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏறக்குறைய ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ரிசர்வ் பேங்க் குறைச்சிருக்காங்க ஸோ இது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு சோ இதோட இம்பாக்ட் மார்க்கெட்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ பதினோராயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிற லெவல்ல முப்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து நிப்டி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு செக்டாரல் வைஸ் பார்க்கும் போது பேங்க் செக்டர் நூத்தி பதினேழு புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் ஆகும் ஆட்டோ செக்டர் பினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப் எம்சிஜி ஐடி மீடியா பார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே பாசிட்டிவா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ தற்சமயம் குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நாம பாக்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட்ல யுஎஸ் யூரோப்பியன் ஏசியன் ஸோ யுஎஸ்ஓ யூரோப்பியன் டவுனில் இருந்தாலும் ஏஷியனில் நிக்கி காஸ்பி இதெல்லாம் டவுனில் இருந்ததுனாலும் இந்த ரெப்போ சதவிகித நியூஸ் மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக இப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ வேறு ஏதாவது முக்கியமான அப்டேஷன் வந்ததுன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நாம் பார்த்த இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா 
நீங்க ஈக்குவிட்டி கமாடிட்டி கரன்சில ட்ரேட் பண்றதுக்கு லோயஸ்ட் புரோக்கரேஜ்ல ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூல அலைஸ் ப்ளூவோட அட்வான்ஸ்டான ஆண்ட் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல ட்ரேட் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கெட் சம்மந்தமான அப்டேட்டடான நியூஸஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அதே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய பிளேஸ் இமெயில் அட்ரெஸ் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த குரூப்பில் நீங்கள் ஆட் ஆகிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா மார்க்கெட் சம்மந்தமான அப்டேட்டடான நியூஸஸ் எல்லாமே வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ரிசீவ் ஆகிடும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி பயனுள்ள வீடியோவோட சீக்கிரம் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி ஹாவ் அ கிரேட் டே